హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కిచెన్ ప్యారడైజ్ ఈరోజు మన ఛానల్లో చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది చూపించబోతున్నాను ఈ చికెన్ ఫ్రై చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది సో తప్పకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ప్రయత్నించి ఎలా అనిపించింది అనేది షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఈ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలి అనేది చూసేద్దామా అయితే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఈ ఛానల్ కనుక మీరు కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు అలాగే పక్కన గంటగా అనిపిస్తుంది కదా ఆ గంటని కూడా ట్యాప్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు సో ముందుగా మనం మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ చికెన్ ఫ్రైకి చికెన్ ఫ్రై కోసం మసాలాలో ఒక దాల్చి ఒక రెండు మూడు చెక్కలు దాల్చిన చెక్క అలాగే నాలుగు ఇలాచి అలాగే దీంట్లో ధనియాలు కూడా వేసుకోవాలండి యాక్చువల్గా బట్ నేను ఎక్కువగా ఇంట్లో ధనియాలు నేను ఆల్రెడీ డ్రై రోస్ట్ చేసేసి ఫ్రై మిక్సీ పట్టుకుని ఉంచుకుంటాను పౌడర్ లాగా సో ఆ పౌడర్ని నేను ఇంకా డైరెక్ట్గా వీటితో పాటు వేసేస్తాను సో ఇక్కడ ధనియాలు మీ దగ్గర ఉంటే ధనియాలు కూడా డైరెక్ట్ ఇక్కడే వేసేసుకోండి అలాగే ఒక ఆరు ఎండు మిర్చి అలా వేసుకుంటున్నాను స్పైస్ స్పైసీనెస్ కోసం వీటిని ఇప్పుడు మీరు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి కొంచెం మంచి అరోమా వస్తుంది కదా మంచి అరోమా వచ్చేంత వరకు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి మాడిపోకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే డ్రై రోస్ట్ కదా ఫాస్ట్గా మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా కలుపుకుంటూ ఉంటే మీకు మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట కొంచెంసేపటికి వీటిని డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోండి మిక్సీ జార్లో నేను ధనియాల పౌడర్ డైరెక్ట్గా వేస్తాను మీరు ధనియాలు కూడా దాంట్లోనే వేసేసుకుంటే అన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టేసుకోండి మిక్సీ ఇలా పౌడర్ లాగా చేసుకుని ఉంచుకోండి ఈ మసాలా ప్రిపరేషన్ ఇంకా మనం ఏం మసాలాలు వెర యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం అలాగే వెల్లుల్లి దంచి పెట్టుకుంటున్నాము ఫ్రెష్గా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట లేదంటే మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీకు డైరెక్ట్గా ఉంటే అదే యూజ్ చేసుకోండి బట్ నేనేంటంటే ఫ్రెష్గా నేను దంచి పెట్టుకుంటున్నాను అది కూడా కచ్చాబిచ్చగా దంచి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట సో చూసారు కదా కొంచెం కచ్చాబిచ్చగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని మనం తయారు చేసేసుకున్నాం ఇలా ఫ్రెష్గా చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఏదైనా సరే చాలా చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ముందు చేసుకుని పెట్టుకునే దానికంటే కూడా ఇలా చేసుకునేది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై కోసం ఒక పాన్లో ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వనివ్వండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయింది అని అనుకున్న తర్వాత దాంట్లో జీలకర్ర వేసుకోండి ఈ చికెన్ ఫ్రైలో మనం మ్యారినేషన్స్ లాంటివి ఏమీ చేయలేదు డైరెక్ట్ మనం ఫ్రై చేసేసుకుంటాం అనమాట సో ఈజీ ప్రాసెస్ అని చెప్పచ్చు జీలకర్ర మనం కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దాంట్లో కొన్ని ఆనియన్స్ వేసుకోండి ఆనియన్స్ మీ ఇష్టం ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు మీకు గ్రేవీ ఎంత రావాలనుకుంటున్నారనే దాన్ని బట్టి బాగా ఎక్కువ వేసేసుకుంటే మళ్ళీ మీకు తీపి వచ్చేస్తుంది ఫ్రై అంతా సో కొంచెం తక్కువే వేసుకోండి కర్రీకి యూజ్ చేసేంత మాత్రం యూజ్ చేయకండి అది ఇగురులా అయిపోతుంది ఒక ఆనియన్ సరిపోతుంది అనమాట నేను వన్ కిలో కంటే కొంచెం తక్కువ చికెన్ తీసుకున్నాను దానికి ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ వేశాను సో ఇది బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదేంటంటే కొంచెం బ్రౌన్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది కదా సో గోల్డెన్ కలర్ కాదు డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీరు దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాంట్లో కరివేపాకు కాడలతో సహా వేసుకున్నాము వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీ వీటిని ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కొంచెం పచ్చిపచ్చిగా ఉన్నప్పుడే వేస్తారనుకోండి అస్సలు బాగుండదు కాబట్టి చూపిస్తాను మీకు కలర్ ఎలా రావాలో అప్పటి వరకు ఫస్ట్ ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేయండి చూసారు కదా ఆనియన్ ఫ్రై అయింది 
సో అలా ఆనియన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో అల్లం ఉల్లి పేస్ట్ దంచి పెట్టుకున్నాం కదా అది వేసేసుకుంటున్నాము నేను కచ్చాబిచ్చ కావాలని దంచుకున్నానండి అక్కడక్కడ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది తగులుతూ ఉంటుంది అని మీరు కావాలనుకుంటే మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే కొంచెం దాంట్లో పసుపు వేసుకోండి అలాగే కళ్ళుప్పు క్రిస్టల్ సాల్ట్ యూజ్ చేసాము క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను అలాగే దాంట్లో కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాము అన్ని వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి కొంచెం అవి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వెయిట్ చేయండి అంటే అల్లం వెల్లుల్లి ఇవన్నీ వేసాం కదా సో అల్లం వెల్లుల్లి అదంతా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒకసారి మళ్ళీ ఫ్రై చేసేసుకోండి అలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దాంట్లో చికెన్ వేసేసుకోండి డైరెక్ట్ చికెన్ మీరు చికెన్ ఏం మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సాల్ట్ ఉప్పు కారంతో ఇలా ఏమీ మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇలా చేసుకుని చూడండి సో చికెన్ మీరు కిలో కంటే కొంచెం తక్కువ ఉందండి కొంచెం మేబీ ఒక హాఫ్ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా తక్కువ ఉండుంటుంది అంతే సో ఇప్పుడు ఇది వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఒకసారి మసాలా అంతా కూడా చికెన్కి బాగా పట్టేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకోండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసేయండి మనం ఉప్పు వేసాము అలాగే చికెన్లో చాలా వాటర్ ఉంటుంది ఆ వాటర్ మీకు బయటకు వచ్చేసి అది చికెన్ కూడా బాయిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ వాటర్కే బాయిల్ అయిపోతుంది సో మీరు మళ్ళీ వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలా మూత పెట్టేస్తే ఆ ఆవిరికి మొత్తం మీకు ఆ వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి చికెన్ బాగా కుక్ అయిపోతుంది సో చికెన్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మీరు మూత పెట్టే ఉంచండి చికెన్ వన్స్ కుక్ అయిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత ఇంకా మూత తీసేసి మామూలు కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసేసుకోండి అప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోతాయి అనమాట ఇంకిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దాంట్లో గరం మసాలా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోండి కొంచెం గ్రేవీ లాగా చాలా బాగుంటుంది స్పైసీగా చాలా బాగుంటుంది అంటే మీరు బిర్యానీలోకి వాటిలోకి కూడా చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది అనమాట గ్రేవీలాగా వచ్చి సో చూసారు కదా ఆ వాటర్కే చికెన్ మొత్తం కుక్ అయిపోయింది అండ్ వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయాయి మసాలా వేసిన తర్వాత ఇంకా వెంటనే ఇంకిపోతాయి అనమాట వాటర్ సో కాబట్టి మ్యాక్సిమం కుక్ అయిపోయింది అని అనుకున్న తర్వాత మాత్రమే మసాలా వేసుకోండి అప్పటి వరకు వేసుకోవద్దు సో దాని తర్వాత పైన కొంచెం కొత్తిమీర కరివేపాకు ఈ రెండు కూడా వేసేసుకుంటే చికెన్ ఫ్రై యమి యమిగా టేస్టీగా చాలా చాలా మంచి కాంబినేషన్ మీకు రసంకి కానీ సాంబార్కి కానీ దేనికైనా చాలా మంచి కాంబినేషన్ అని చెప్పాలి చాలా మంచి ఫ్లేవర్డ్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి ట్రై చేసి వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ నాతో షేర్ చేయడం మర్చిపోద్దు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్యాగ్ చేయడం మర్చిపోద్దు మన కిచెన్ ప్యారడైజ్ని అలాగే మర్చిపోద్దు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా కిచెన్ ప్యారడైజ్ని ఫాలో చేయండి సో ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ రెసిపీస్ కూడా దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం పిక్చర్స్ని కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నాం సో తప్పకుండా మీరు ఫాలో చేయడం మర్చిపోవద్దు ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీరు ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను మీలో ఎంతమంది ట్రై చేశారు అనేది నాతో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు మీ పిక్స్ని షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా సో చూసారు కదా ఎంత బాగా కుక్ అయిందో లెగ్ పీస్తో సహా మంచిగా కుక్ అయింది ఇంకా హ్యాపీగా కుమ్మేయడమే ఆలస్యం అందుకు సో కనుక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో ఈ రెసిపీని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే గంట కనిపిస్తుంది కదా అది కూడా ట్యాప్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు టాటా బాయ్ బాయ